வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் ஷெஃப் சமையல் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் ஃபுட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேலத்து ஸ்பெஷல் தட்டு வடை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ரெண்டு சட்னி ரெடி பண்ண போகிறோம் முதல்ல புதினா சட்னிக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பச்சை மிளகா சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு பாதி லெமனை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க அவ்வளோதான் நம்ம புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ கார சட்னிக்கு கடாய் சூடானதோ அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினோடனே இதில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துடலாம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே தேவை சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஆறின உடனே ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அவ்வளோதான் நம்ம கார சட்னியும் ரெடி இப்போ ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் நான் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உடைச்ச உளுந்தை சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மூணு ஸ்பூன் உளுந்து இதை நம்ம பவுட்ராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தட்டை செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு கப் வந்து அரிசி மாவு ஒரு கப் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை உளுந்து மாவு அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பும் உடைச்ச உளுந்தவும் சேர்த்துடலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ஸ்பூனில் கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பாத்திரத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மாவில் வந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வாழை இலையில் வச்சு நான் தட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப கனமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாமல் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க தேலத்தையுமே தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க தட்டை எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மிதமான தேயிலை வச்சுட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை சலசலப்பில் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சாலட் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு கப் துருகுண கேரட் அரை கப் துருகுண பீட்ரூட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு எம்ஷ பழத்தை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சாலட் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க நம்ம கார சட்னி புதினா சட்னி சாலட் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கார பூந்தியும் கொஞ்சம் வேர்க்கடலையும் எடுத்துருக்கேன் வேர்க்கடலையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க தட்டையில் ஒரு பக்கம் கார சட்னியும் ஒரு பக்கம் புதினா சட்னியும் சே தடவிட்டு இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் சாலட் அப்புறம் கொஞ்சம் கார பூந்தி கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை வச்சுட்டு இதை மூடிவிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சேலத்து ஸ்பெஷல் தட்டு வடை ரெடி இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இது பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க கலர்ஃபுல்லாக இல்லைங்க சாப்பிடவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம வெளியே இருக்க அந்த தட்டையோட கிறிஸ்பினஸ் அப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கார சட்னி புதினா சட்னி அப்புறம் அந்த சாலடோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுடுங்க நன்றி வணக்கம்